Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. 4 июля председатель Китайской Народной Республики, уважаемый Си Цзиньпинь, с государственным визитом прибыл в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя в знак высокого уважения тепло и искренне встретил основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эму Мали Рахмон. В честь высокопоставленного гостя площадь аэропорта была празднично украшена государственными флагами двух стран и лозунгами, воспевающими дружбу народов двух государств.
В рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон дал интервью корреспондентам информационного агентства Синьхуа. Так, в ходе интервью президент страны, уважаемый Эмумали Рахмон, дал конкретные содержательные ответы на вопросы китайских журналистов относительно целей и приоритетов инициативы «Один пояс, один путь» в обеспечении устойчивого и неуклонного социально-экономического развития стран, позиции Шанхайской организации сотрудничества в совместной борьбе против угроз и опасностей современного мира, а также других направлений двусторонних отношений. Нужно отметить, что интервью президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмумали Рахмона, с китайскими журналистами широко освещалось на интернет-сайтах, в информационном агентстве Синьхуа, а также других средствах массовой информации. В настоящее время уже миллионы людей ознакомились с содержанием этого интервью. В статье председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпиня, отношения между Китаем и Таджикистаном во имя светлого будущего – Лидер соседней страны глубоко проанализировал процесс развития и расширения отношений стратегического партнерства, высокий уровень политического диалога, достойную роль лидера нации, уважаемого Эму Мали Рахмона, в укреплении дружественных и добрососедских отношений Таджикистана и Китая, значительный вклад главы государства Таджикистан в становление и развитие Шанхайской организации сотрудничества глобальной инициативы Таджикистана и реализацию совместных проектов на благо народов двух стран. Цитата. «Я встречался с президентом Эму Мали Рахмоном 15 раз. Сложившиеся между нами добрые рабочие связи и глубокая личная дружба позволяют последовательно вести вперед китайско-таджикские отношения», отметил в своей статье председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Следует отметить, что статья лидера соседней страны была опубликована на сайте Национального информагентства Таджикистана Хувар и других периодических изданиях. 5 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, принял генерального секретаря Организации Объединенных Наций, уважаемого Антонио Гутериша. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций. Уважаемый генеральный секретарь, приветствую ваш визит в Таджикистан. За минувший период мы совершенствовали и укрепили устойчивую основу сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, и мы полностью оцениваем сотрудничество в течение этих более 30 лет как на чрезвычайно высоком уровне. И в дальнейшем Организация Объединенных Наций для нас останется навсегда как самая важная и престижная организация мира. Мы, как члены этой организации, искренне хотим с вами сотрудничать во всех направлениях со всеми институтами Организации Объединенных Наций. В частности, мы высоко оцениваем ваш вклад в продвижение этого процесса. Выражаю вам и всем структурам организации благодарность всего народа Таджикистана за ваше созидательное и плодотворное сотрудничество. Организация Объединенных Наций играет важную роль в реализации комплекса приоритетных программ Республики Таджикистан. Сегодня человечество столкнулось с новыми глобальными вызовами и угрозами, и мировое сообщество прежде всего нуждается в Организации Объединенных Наций. Как вы отметили по поводу будущего саммита, сегодня усиление геополитики достигло беспрецедентного уровня. 
Басати Бесеобыха и Худросида. Ваше превосходительство, выражаю огромную благодарность за то, что вы приняли и приветствуете нас в этот насыщенный день, когда вы очень заняты. Хочу отметить, что сотрудничество между Таджикистаном и Организацией Объединенных Наций является образцовым. Таджикистан, хоть и небольшая страна, но тем не менее оказывает большое влияние и играет выдающуюся роль в работе Организации Объединенных Наций и в работе мирового сообщества в целом. Мы никогда не забудем потенциал, энергию, и динамизм, как вы выдвинули в центр мирового сообщества предложение по водным вопросам. По вашему предложению мы реализуем международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития». Третья водная конференция высокого уровня была важным моментом, и Душамбинская декларация по итогам конференции – очень важный документ. Мы тесно будем сотрудничать с Таджикистаном. В следующем году мы встретим 2025 год как Международный год сохранения ледников. И мы хотим, чтобы в этом плане Таджикистан возглавил этот процесс. Ледники служат для нас. В настоящее время ледники вызывают обеспокоенность. Со стремительным таянием ледников наблюдается приход больших водных потоков, и мы видим влияние этого процесса на сообщество. Воды может и вовсе не останется. В этом направлении Таджикистан для нас является надежным партнером. На конференции, которая пройдет в Азербайджане, мы надеемся, что Таджикистан проявит активность устойчиво и в качестве авангарда продолжит усилия в деле решения глобальных проблем при этом не утрачивая динамику в этом процессе. Хотя вы являетесь небольшой страной, вы оказываете существенное влияние в решении глобальных проблем в мировом масштабе. В этом плане тайны ледников в различных континентах мира, Гренландии или же в вашем регионе, являются важными вопросами для нас всех. Выражаю благодарность и поздравляю правительство Республики Таджикистан за инициативы для достижения целей стратегии развития Республики Таджикистан и целей устойчивого развития. Для нас Таджикистан является надежным партнером. Хочу отметить, что вы находитесь в сложнейшем и опасном регионе. Те трудности и ситуации, которые десятилетиями наблюдаются в Афганистане, непосредственно оказывают негативное влияние на Таджикистан. Во всех этих направлениях вы можете положиться на нас. Мы с вами сходимся во мнении. Уверяю вас, что мы ваши друзья. Мы хотим, чтобы ваша страна была весьма успешной и лидирующей роль, которую вы выполняете на международной арене, по сей день уникальна. И вы успешно продолжаете эти усилия во всех аспектах. Ну и сразу после встречи с основателем мира и национального единства, лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмом Али Рахмоном, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутериш прокомментировал итоги беседы с главой государства. Уважаемые дамы и господа, Уважаемые представители средств массовой информации, выражаю благодарность его превосходительству, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмумали Рахмону и народу Таджикистана за теплый прием. В ходе встречи мы обсудили актуальные вопросы сотрудничества Республики Таджикистан с Организацией Объединенных Наций. Я несколько раз посещал эту замечательную страну. Последний раз приезжал сюда 7 лет назад во время одного из своих первых визитов в качестве генерального секретаря. С того времени наша глобальная семья, мир преодолели немало трудностей и испытаний от пандемии COVID-19 до усиления геополитических разногласий, конфликтов и усугубления климатического кризиса. Эти проблемы напоминают нам, что единственный устойчивый путь вперед – это диалог и сотрудничество. Это одно из главных посланий на протяжении всего тура всем пяти странам Центральной Азии. В этом изменяющемся мире страны Центральной Азии выбрали свой путь. Мы солидарны с ними в том, что они хотят общего согласия. В этом плане Таджикистан является важной страной. 
В этом году исполнилось 32 года, как Таджикистан стал членом Организации Объединенных Наций. Страна доказала, что является лидером международных глобальных инициатив и важным партнером. Организация Объединенных Наций ценит образцовое сотрудничество с Таджикистаном через страновую группу ООН и региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Таджикистан понимает, что мы должны решать международные и глобальные проблемы посредством солидарности. Это продемонстрировало, например, лидерство Таджикистана в реализации глобальной водной повестки дня. В этом направлении важно является третья международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы в рамках Душамбинского водного процесса, которая состоялась в прошлом месяце. Таджикистан является мировым лидером в продвижении водных инициатив, решении проблем климата на глобальном уровне. И оценю приверженность Таджикистана по оказанию гуманитарной помощи Афганистану, приему беженцев, экспорту электроэнергии, содействию трансграничной торговле. Таджикистан достиг значительных успехов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, которые угрожают всем нам. Особенно благодарен Таджикистану за репатриацию таджикских женщин и детей из Сирии и Ирака, а также за поддержку Таджикистаном глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. Я высоко оцениваю инициативу президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмумали Рахмона, сделать Таджикистан зеленой страной к 2037 году. Таджикистан имеет значительные успехи в достижении целей устойчивого развития, в частности в сфере здравоохранения, производства электроэнергии. Полное уважение прав человека также является прочной основой для мира, безопасности и развития. Ратификация Конвенции о правах инвалидов и утверждение национальной стратегии по правам человека стали для Таджикистана большим прогрессом. Я поддерживаю председательство Таджикистана в форуме женщин-лидеров Центральной Азии в 2025 году и усилия по продвижению гендерного равенства и защите прав всех женщин и девочек в этой стране и во всем регионе. В целом призываю страны всего региона продолжать взаимодействие с механизмами и рекомендациями Организации Объединенных Наций по правам человека, а также обеспечить защиту прав всех групп и представительства всех голосов. Мы продолжим сотрудничество с Таджикистаном в трех направлениях – миротворчество, развитие, права человека. Еще раз выражаю благодарность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмумали Рахмону и народу Таджикистана за теплый прием. Сегодня состоялась церемония встречи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня на площади Дворца Нации, которая была празднично украшена. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эму Мали Рахмон, тепло и искренне лично встретил высокопоставленного гостя и пригласил его на почетный подиум. Церемония встречи продолжилась с рапортом командующего почетным караулом исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением глав государств перед почетным караулом, выражением уважения высокопоставленного гостя государственному флагу Таджикистана, позже знакомством с официальными делегациями обеих сторон и завершилось торжественным маршем подразделений почетного караула перед главами двух государств. В соответствии с установками церемоний государственных визитов в честь председателя Китайской Народной Республики из пушек был дан 21 залп. Боролись с 
Ostis bol, as bain, o moda, bosh! Janobi Oli, prezidenti Cumhuri Mardumi Çin, bataljoni Karaoli Fahri, ba munosibati tajrifi davleti işimo, ba sarzamini Cumhuri Tocikistan, saf orosta şud. Komandiri bataljoni Karaoli Fahri, pat balkonik Hofizoda. Salomo. Ну а обсуждение вопросов дальнейшего развития и расширения сотрудничества Таджикистана и Китая началось на встрече глав государств в узком формате и продолжилось далее на встрече расширенного состава обеих сторон. В начале президент страны, уважаемый Эмом Али Рахмон, поприветствовал высокопоставленного гостя, председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпиня и официальную делегацию соседней страны в Таджикистане. В вашем лице, господин председатель, 
председатель. Мы видим верного друга и надежного партнера нашего народа. Для нас встреча с добрыми соседями и старыми друзьями всегда является большим и радостным событием, заявил в начале беседы лидер нации, уважаемый Эмумали Рахмон. Уважаемый председатель Китайской Народной Республики, дорогой брат, господин Си Цзиньпин, выражаю вам признательность за то, что вы приняли наше приглашение осуществить визит в нашу страну. Очень рад видеть вас в Таджикистане. Символично, что наша сегодняшняя встреча совпадает с десятилетием вашего первого государственного визита в Таджикистан. Я высоко ценю ваше постоянное внимание по продвижению отношений между нашими странами. Китайская Народная Республика является нашим близким соседом, надежным другом Таджикистана. Укрепление всестороннего стратегического партнерства с Китаем является приоритетным направлением внешней политики нашего государства. Уверен, что результаты вашего государственного визита придадут серьезный импульс этому процессу. Выражаю готовность обсудить с вами все аспекты нашего дальнейшего сотрудничества. Еще раз добро пожаловать в Республику Таджикистан. С уважением предоставляю вам слово. Уважаемый президент Эмумали Рахмон, мой дорогой и старейший друг, мы уже 15 раз встречались с вами. За это время отношения и сотрудничество между нашими странами достигли высокого уровня. В прошлом году мы создали сообщество единой судьбы Китая и Таджикистана. В этот раз мы вновь совместно отметим о новом стратегическом партнерстве в новой эпохе. Мы наметим новые планы во взаимоотношениях между двумя странами. Китай и Таджикистан – соединен горами и реками. Между двумя странами сформирована устойчивая основа. Благодаря усилиям глав двух государств практические отношения достигли нового уровня. Создание одного пояса и одного пути тоже достигло высоких результатов. Я очень рад, что совершил визит в вашу страну. Вчера в аэропорту я был удивлен и был очень рад, Торжественная церемония приема и приветствия меня – это большая честь для меня, китайского народа и Китая. Я удивлен изменением города Душамбе. Яркие и красочные улицы поражают своей красотой. Здесь жизнь бьет ключом. Я готов к самому широкому обмену мнениями с вами. Стороны выразили удовлетворение увеличением объема товарооборота между странами, который продолжается высокими темпами. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других взаимовыгодных для обеих сторон сферах. При этом было признано важным дальнейшее увеличение китайских инвестиций в промышленность, энергетику, транспорт, сельскохозяйственный сектор, цифровизацию экономики и искусственный интеллект. С удовлетворением было отмечено, что сотрудничество между городами-побратимами и регионами двух стран вышло на качественно новый уровень. Сегодня в Таджикистане действуют более 700 компаний с китайским капиталом в самых различных отраслях промышленности, включая добычу и переработку полезных ископаемых. Локализация производства зеленых технологий, в частности электромобилей, солнечных батарей и интеллектуальных электрических сетей была названа другими перспективными направлениями в сотрудничестве. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии отношений в сфере образования, в том числе это выделение грантов таджикским студентам в секторах здравоохранения, фармацевтики, культурно-гуманитарных связях и других областях сотрудничества. Было предложено провести Дни китайской культуры у нас в Таджикистане и, соответственно, Дни таджикской культуры в Китае. В ходе встречи было подчеркнуто сотрудничество стран 
стран на высоком уровне в рамках международных организаций. Это, в частности, Организация Объединенных Наций и Шанхайская Организация Сотрудничества. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению совместной работы по борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, проявлениями религиозного радикализма, трансграничной организованной преступностью, в том числе незаконным оборотом наркотиков, а также в сфере обеспечения информационной безопасности. Нужно отметить, что в течение последних 20 лет Таджикистан активно и последовательно принимает участие в формировании глобальной повестки дня по воде и климату. Но и в этом контексте была выражена благодарность китайской стороне за постоянную поддержку глобальных водных инициатив Таджикистана. В завершении встречи лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый ему Мали Рахмон, пожелал уважаемому Си Цзиньпину приятного пребывания у нас на таджикской земле. 5 июля после завершения таджикско-китайских встреч и переговоров на высшем уровне во Дворце нации с участием официальных делегаций двух стран состоялась церемония вручения президенту Республики Таджикистан, лидеру нации, уважаемому Эму Мали Рахмону, высшей наградой Китайской Народной Республики Ордена Дружбы. Так, в соответствии с законом Китайской Народной Республики о государственных наградах и государственных почетных званиях, за ценный вклад и многолетнее содействие в развитии и расширении отношений добрососедства, всестороннего стратегического партнерства, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмом Али Рахмон, награжден Орденом Дружбы Китайской Народной Республики. Высшую награду главе государства, уважаемому Эму Мали Рахмону, в торжественной обстановке вручил председатель Китайской Народной Республики, уважаемый Си Цзиньпинь. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эму Мали Рахмон, искренне поблагодарил главу дружественной соседней страны за признание многолетних заслуг и вручение высшей награды. Лидер нации, уважаемый Эму Мали Рахмон, расценил эту награду прежде всего как высокую оценку всего народа Таджикистана в развитии и укреплении таджикско-китайских отношений дружбы, добрососедства и всестороннего стратегического партнерства. Было подчеркнуто, что отношениям двух государств характерны высокий уровень взаимопонимания, взаимного доверия, уважения и поддержки. Таджикистан готов и впредь прилагать совместные усилия для последовательного продвижения многогранного сотрудничества Таджикистана и Китая в соответствии с интересами народов наших двух стран. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!